Hi students, welcome to my channel Mathematics and Thoughts. Kaina classil padicha baga tinde test book chodiangal nokam adile on namate chodiam. Sama buja trigonam, sama chaduram, sama panja bujam, ending an e tuderuna, jami di e rubangalude shrenil nin, chuvade parayuna sangya shrenical undakuga. Vashangalude enam, moon, comma, nali, comma, anju comma, etc. Agakonugalude tuga, Puram gonugalude tuga, Uru agakon in de alavu, Uru Puram gon in de alavu. Ida ananamude, Kostia, Idilamku oro shrenigalum, Kandapidika Adiam namuke, Vashangalude enneth in de, Shreni eudam. Ivide, Namuke either under the Sama buja trigonum, Sama chaturum, Sama panja bujum, lay ending in a to der in the jam with the erubangalude. Shrenil in the Chivade Parana Sangya Shrenical Undaku and Anapadium than Namukchi and the Vashangalude and Nathinda Shrenian. For Vashangalude and Nathinda Shreni question the Tanathan the Tinta and Al Nankaman Slamad in the Parayam Adian than a summer Buja Trigonathin etra Vashaman, Moon the Vashamadagondan Adi the number Munai than the Pinea, Sama Chadrath in the Nali Adathe than a Sama Panja Bujaman Adinda the Angile Adathe the Vidia Adathe Shad Pujamanangil are on the Verunle Pinea. Ah, that is it, etc. and a poly, a subtabujam, a stabujam, and a poem. In in a step. Aga cornugaluda tuga. Aga cornugaluda tuga in the parimba are the other than the Namukupetta nedamle. Upon Vida Fasitan and Yamanana, Vashangaluda and Naman. Tandamata, Aga cornugaluda tuga, the e parina, oro, bahubuja tindim, Aga cornugaluda tuga, and then another number strainia kite. Either under the other than the other than the other summer buja trigona man. Up a summer buja trigona tinde, Aga cornugaluda tuga, and the parina the three and a nutian by the degree, la trigonangal and the nana, nutian by the degree, and a lapaga cornugaluda tuga. In the parent, three gone at Tinda, Samoja, three gone at the Dana, first year, the Triana, no ten by the degree. Pinata the Triana, Samacha Duraman, Samacha Duratin the Triana, Munuti Aruba the degree, Munuti Aruba the degree. Even a Namuku Agako on Galude, Tuga Kantu Pudica, Namal equation, but it's in the Eda and I equation N minus two into. 180 degree. This is the equation. We have to do 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 the equation. We up and the gitta n minus two into one eighty degree in the gitta. Up n minus two in the stanati, n in the stanath number and the good conover day. Yen in the stanath number and the good conda the moon lay. For moon a minus rende gunicana, no ten by the degree. At the three a moon on the rende or chatrenda one lay upon ne gunicana, no ten by the degree. At the three avaria, no ten by the degree. Lay. Angana three gone at the no ten by the degree. The other. In the other. At the Chadura Maguna case, Samajatra the Casili, Yen and the Parina the Thread Mar Nalile, the Vashangal Denam, Samajatra the Nali, Vashangal and La Padinda than the Nalanamari. In upper equation the number could can and gil N minus two into one eighty degree in the Varan equation could come N in the Stana Tari could canum, Nali could canum. Panale, Coracanum, Rende, Gunicanum, and the Verum, Nutian by the degree. Panal and the Rendu Coracal, Renda and upper Rende, Gunicanum, Nutian by the degree, other three. Munuti Aruba the degree, Munuti Aruba the degree. Up either for a inna muke lath into the hundred bicala at the summer panja bujaman adin anju vashangala and adin the other the very anigiladine are vashamanang and very path in the kaka concord to Ganamki equation which contributed yellow, contributed yamadina namka and then are under the multiplication are in lay. Up a multiplication division of the number of max la problems in Jayan Amar need to get to the Kaidia Manapa Arkangilum, Adina Pudimut and Dangile, a very Yane and a channel, mathematics and thoughts on the Varina channel, basic in max and the Varina playlist, a video chase the titan day, other addition, multiplication, division, subtraction, and languda, but pick the path no kid in another one slike it. the Upper N and the Parinada Anchani Vidale. Upper 
അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും അല്ലെ അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് എത്ര ഉണ്ടാവുക മൂന്ന് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി അത് എത്രയാണ് വരിക അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഒന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ശ്രേണി ആയിട്ട് പോകുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്തത് എത്രയാണ് വരിക ആ അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആറ് വർഷം ഉള്ളത് ആറ് വർഷം ഉള്ളതാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആറ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടൽ എന്താണ് ഏ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തത് പുറം കോണുകളുടെ തുക ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഏതായിട്ട് ശ്രേണി പുറം കോണുകളുടെ തുകയുടെ ശ്രേണിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാ ബഹുഭുജങ്ങളുടെയും അല്ലേ അതായത് എല്ലാ എല്ലാ ബഹുഭുജങ്ങളുടെയും അല്ലേ പുറം കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും അത് എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഇനി സമചതുരത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും അത് എത്രയായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ പഞ്ചഭുജമാണെങ്കിലും അത് എത്രയായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ പത്തൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന ഒരു ശ്രേണിയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇനി ഒരു അകക്കോണിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ ഒരു അകക്കോണിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ത്രികോണത്തിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അകക്കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു അകക്കോണിൻ്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു അകക്കോണിൻ്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പവിദ്യ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അതൊക്കെ സമഭുജങ്ങളാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സമഭുജ ത്രികോണമായത് കൊണ്ട് സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂന്ന് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കോണുകളുടെ തുക കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോണുകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതെന്താണ് ആ അകക്കോണുകളുടെ തുക ബൈ അകക്കോണുകളുടെ മറന്നു പോയവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അകക്കോണുകളുടെ തുക ബൈ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അകക്കോണുകളുടെ തുക ബൈ എന്താണ് എൻ ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വശങ്ങളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ കോണുകളുടെ എണ്ണം ഇനി വശങ്ങളുടെ എണ്ണം കോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു അകക്കോണിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഒരു അകക്കോണിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നമ്മൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അകക്കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ബൈ മൂന്നെന്ന് വരും അത് എത്ര ഉണ്ടാവുക അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ഒരു അകക്കോണിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് കിട്ടി അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അടുത്തത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അല്ലേ സമചതുരമാവുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കറിയാം അകക്കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രീനെ എന്തിനോടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നാല് കൊണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാകാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രീനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ആ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്തായിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതാ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രീനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അന്നേരം നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും എത്രയാണ് കിട്ടുക നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലേ ഇനി ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഒരു പുറം കോണിൻ്റെ അളവാണ് ഒരു പുറം കോണിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം പുറം കോണുകളുടെ തുക അറിയാം പ
മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ബൈ ത്രീ എന്നാണ് ചെയ്യുക ഇതിന് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്നല്ലേ മൂന്നിൽ മൂന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ആറിൽ മൂന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പിന്നെ പൂജ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുക നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ബൈ നാല് എന്നായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലേ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ബൈ നാലെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരൽ എന്താണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ബൈ അഞ്ച് എന്ന് അതായത് എല്ലാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ ഏത് ഏത് ബഹുഭുജമാണെങ്കിലും അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് കിട്ടുക എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് വരിക എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഇനി അടുത്ത വശത്തിൻ്റെ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അറുപത് ഡിഗ്രി എക്സെട്ര അങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ ശ്രേണികളുമായല്ല ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം ത്തിൻ്റെ ശ്രേണി കിട്ടി അകക്കോണുകളുടെ തുകയുടെ ശ്രേണി കിട്ടി അല്ലേ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് പെൻസിലുകൊണ്ട് എഴുതിയത് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിനാണ് ഇനി പുറം കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഇനി ഒരു അകക്കോണിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അകക്കോണുകളുടെ തുക ബൈ എൻ അല്ലേ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ കോണുകളുടെ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അറുപത് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നൂറ്റെട്ട് ഡിഗ്രി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എക്സെട്ര എന്ന ശ്രേണി കിട്ടി പിന്നെ ഒരു പുറം കോണിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് പുറം കോണുകളുടെ തുകയെ എന്നെ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ഒരു പുറം കോണിൻ്റെ അളവ് കിട്ടാൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ത്രികോണത്തിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അടുത്തത് മനസ്സിലായാലും അടുത്ത മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ബൈ നാല് ചെയ്യണം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി എക്സെട്ര എന്നിങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പൊട്ടുകൾ അടുക്കി ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഓരോ ത്രികോണത്തിലുമുള്ള പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം എഴുതുക എന്നിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് പൊട്ടുകൾ വെച്ചിട്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കാണാം അല്ലേ തുടർന്നുള്ള മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുക ഇതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പൊ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനില് തന്നിട്ടുള്ള പൊട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ആദ്യം രണ്ട് പൊട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അല്ലേ ആദ്യം രണ്ട് പൊട്ടുകൾ അടിയിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് മൂന്നാമതൊരു പൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ആകൃതി തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തതിൽ മൂന്ന് പൊട്ടുകൾ അടിയിൽ അല്ലേ മൂന്ന് പൊട്ടുകൾ അടിയിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരെണ്ണം ഓരോരെണ്ണം കൊടുത്തു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരെണ്ണം ഈ ഒരു രീതിയിലല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തതിലുള്ള എണ്ണം എത്രയാണ് മൂന്ന് പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാമത്തതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അല്ലേ അടുത്ത എങ്ങനെയാ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലേ നാലെണ്ണം എന്നിട്ടോ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വീണ്ടും ഇവിടെ ഒന്ന് നടുക്കുമെന്ന് അല്ലേ അടുത്ത ഈ രണ്ടിൻ്റെയും നടുക്കൊരെണ്ണം ഈ എണ്ണത്തിൻ്റെ നടുക്ക് അല്ലേ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ തന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്തതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്തതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവുക അഞ്ചെണ്ണം അല്ലേ അപ്പോൾ താഴെ എത്ര എണ്ണം വെക്കണം അഞ്ചെണ്ണം വെക്കണം വെച്ചല്ലോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്തതോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ആറെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വ
അതിൻ്റെ അടുത്ത വരിയിൽ എത്രയാ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് പൊട്ടുകളാണ് അല്ലേ വേണ്ടത് പൊട്ടുകൾ ഇതല്ലേ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതാണ് നിങ്ങളിതിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അത് എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ താങ്ക്